हेलो एवरीवन तपाईहरु लाई यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानल मा स्वागत छ फ्रेन्ड्स तपाईहरु पहिलो पटक हाम्रो यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानल लाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लीज तपाईहरुले हाम्रो च्यानल लाई लाइक शेयर वाच एन्ड सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला सँगै आएको बेल आइकन लाई प्रेस गर्नु होला जसले गर्दा तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियोहरु पाउनु हुनेछ ओके अब क्वेशन हेरौँ है त स्टुडेन्ट इनर्जी मेथड अन्तर्गत क्वेशन नम्बर 3 लिएर आएको छु क्वेशन के छ भन्दा खेरि अ 2 मिटर लङ क्यान्टिलेभर बीम ह्याज क्रस सेक्सन अफ द 200 एमएम वाइड एन्ड 350 एमएम डिप इफ अ मास 6 केजी इज डेभलप एट अ फ्री इन अफ द बीम फ्रॉम अ हाइट अफ 200 एमएम क्याल्कुलेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेभलप एट एन्ड मैक्सिमम डिफ्लेक्सन प्रोड्यूस इन द बीम टेक ई इज इक्वल टु 1200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यो भन्न खोज्यो के भन्दा खेरि हेर्नुस् है त एउटा क्यान्टिलेभर बीम छ रे क्यान्टिलेभर बीम भनेको तपाईलाई थाहा छ एउटा इन फिक्स एउटा इन चाहिँ के हो फ्री भएको त्यसमा चाहिँ 6 केजी को चाहिँ के छ मास चाहिँ फ्री इनमा छ रे भन्छ यसरी चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ यो मास 6 केजी को मास छ र यो क्यान्टिलेभर बीम को चाहिँ हामीलाई के छ लेंथ चाहिँ 2 मिटर दिएको छ है त क्यान्टिलेभर बीम को चाहिँ लेंथ भनेको 2 मिटर छ है त एला ए एला बी माने मैले भनेपछि करक सेक्सन पनि दिएको छ 200 एमएम वाइड एन्ड 350 एमएम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन दियो कति दियो वाइड भनेको 200 एमएम र डिप भनेको 350 एमएम त्यस्तै गरी हाइट भनेको हामीलाई कति दियो 200 एमएम यहाँ हाइट चाहिँ कति छ रे 200 एमएम छ हेर्नुस् त क्वेशनले के भन्न खोजेको भन्दा खेरि एउटा क्यान्टिलेभर बीम छ क्यान्टिलेभर बीममा चाहिँ 200 एमएम बाट एउटा 6 केजी को मास खस्दा खेरि अ त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन र म्याक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल्नुस् जति बेला चाहिँ 200 एमएम र 350 एमएम चाहिँ के छ यसको करक सेक्सन छ भन्छ अब यसलाई कसरी सोल्युसन गर्ने हेरौँ है त सोल्युसन गिभन दैट अब यो क्वेशनको सोल्युसन गर्दा खेरि मैले तपाईहरुलाई के गर्छु भन्दा खेरि यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेखाउँदैन मैले सिम्बल मात्र लेख्छु तपाईले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज र सिम्बल दुईटा लेख्नु होला एग्जाममा है त त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन गर्नु होला त्यहाँ चाहिँ मैले पीडीएफ हालिदिएको छु नोटको पीडीएफ त्यो नोट चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु होला डाउनलोड गर्नु होला है त मैले चाहिँ यहाँ जस्ट सिम्बल मात्र लेख्दिने छु सुरुमा हामीलाई के सोधेछ सुरुमा हामीलाई के दिएको छ लेंथ दिएको छ लेंथ स्पानको लेंथ भनेको क्यान्टिलेभर बीमको लेंथ भनेको 2 मिटर छ त्यस्तै गरी यसको चाहिँ वाइड दिएको छ b 200 mm छ यसलाई मैले मिटरमा लगे 0.2 मिटर भयो त्यस्तै गरी 350 mm डिप दिएछ d 350 mm यसलाई मिटरमा लगे 0.35 मिटर भयो त्यस्तै गरी मास भनेको 6 kg दिएछ यसलाई वेट मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो m into g हुन्छ m भनेको 6 kg g भनेको 9.81 एला क्याल्कुलेसन गरौ 58.86 न्यूटन भयो त्यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ के दिएछ हाइट दिएछ h h भनेको 200 mm एला मिटर मा लैजाउ 0.2 मिटर त्यस्तै गरी हामीलाई के छ मोडुलस अफ द इलास्टिसिटी दिएछ e e भने कति छ 12000 न्यूटन पर m m स्क्वायर छ एला मिटर स्क्वायर भन्दा खेरि कति हुन्छ 12000 टाइम्स 10 को पावर 6 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ त्यस्तै गरी अब हामीलाई रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन को b र d थाहा पाइसक्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि निकाल सकिन्छ i भनेको b d q d 12 गरेर b भने कति छ 0.2 मिटर d भने कति छ 0.35 को q 12 भयो एला क्याल्कुलेसन गरौ 7.145 10 को पावर माइनस 4 मिटर को पावर 4 हुन्छ है त त्यस्तै गरी हामीलाई सोधेको छ के छ डेल म्याक्सिमम सोधेको छ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन सोधेको छ व्हाट त्यस्तै गरी म्याक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सोधेछ सिग्मा म्याक्सिमम यो पनि व्हाट है त अब हामीले म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अथवा म्याक्सिमम चाहिँ बेंडिंग स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो नि हामीले के बुझ्नु पर्छ सबभन्दा पहिला इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो अनि त्यस्तै गरी स्ट्याटिक डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो है त इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्नलाई हामीले के हुन्छ स्ट्याटिक डिफ्लेक्सन थाहा पाउनु पर्छ अब क्यान्टिलेभर बीमको लागि स्ट्याटिक डिफ्लेक्सन भनेको हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ डब्लु एल क्यू डिवाइड बाइ 3 आइ हुन्छ भनेपछि वी नो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फर क्यान्टिलेभर बीम फर 
कैंटिलेवर बीम कैंटिलेवर बीम को लगी स्टैटिक रिफ्लेक्शन बनी को डेल स्टैटिक बनी को डब्लू एल क्यू डिवाइड बाय थ्री ई आई अंजो इन उस तो डब्लू बनी को हमने था जो 58.86 है 58.86 है तेज़ � हमें था स्पान को लेंथ टू मीटर छ टू को पावर क्यूम भो तस्ते घरी थ्री भैया थ्री भैलो ई बने मोटर्स अफ इलास्टिक ट्वेल्व थाउजेंड इंटू टेन का पावर सिक्स ट्वेल्व थाउजेंड इंटू टेन का पावर सिक्स इंटू मोमेंटम और इनर्सि सेवेन पॉइंट वन फोर फाइव सेवेन पॉइंट वन फोर फाइव टेन का पावर माइनस फोर इसलिए क्याकुलेसन करूँ वन पॉइंट एट थ्री जीरो टेन को पावर माइनस फाइव मीटर होद हे तो अब हम स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन क्या रहे वन पोइ एट थ्री जीरो टेन को पावर माइनस फाइव मीटर रहे अब इंटिग्रेटिंग फैक्टर निकाल पे स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन आई सी इंटिग्रेटिंग फैक्टर भाई कति हो हमें फर्मुल था वन प्लस रोडर वन प्लस टू एज डिवाइड बाई डेल स्टार्टिंग हो ते वन प्लस रोड अंडर वन प्लस टू इंटू एज भाई जीरो पोइ टू मीटर छस्त कर स्टार्ट रिफ्लेक्शन वन पोइ वन पॉइंट एट थ्री जीरो इंटू टेन को पावर माइनस फाइव छ अब इस क्याकुलेसन करूँ वन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट एट फोर सेवेन हाई तो अब ते मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भाई कति हो सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल मैक्सिमम डेल स्टैटिक इंटू इंटिग्रेटिंग फैक्टर हो हाई तो डेल स्टैटिक होने कैसे वन पॉइंट एट थ्री जीरो वन पॉइंट एट थ्री जीरो इंटू टेन को पावर माइनस फाइव इंटू इंटिग्रेटिंग फैक्टर वन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट एट फोर सेवेन इस क्याकुलेसन करूँ टू पॉइंट सेवेन टू थ्री टेन को पावर माइनस थ्री मीटर होम एम लिंदा क्या हो टू पॉइंट सेवेन टू थ्री एम एम हो देर फोर मैक्सिम डिफ्लेक्शन भाई कति रहे कैंटिलेबर बीम में गिवन कोसिन को टू पॉइंट सेवेन टू थ्री एम एम रहे हाई तो अब ते हमें के करूँ अब बेन्डिंग मैक्सिमम बेन्डिंग स्ट्रेस निल्न पो मैक्सिम बेन्डिंग स्ट्रेस निल्ला पैला के बेन्डिंग स्ट्रेस निल्न पो नर्मल बेन्डिंग स्ट्रेस कसरी निल्ने वाली फर्म फेले जरिए कसम हमें ठा के भादा अगेन फर्म फेले जरिए कोसन फेलेक्जर इक्वेसन हमें के ठा भादा बेन्डिंग मोमेंट एम डिवाइड बाई आई मोमेंट ऑफ इनर्सि इज इक्वल टू बेन्डिंग स्ट्रेस सिग्मा बाई वाई भाषा हाई तो अब सीग्मा भाई के ठा एम बाई आई इंटू वाई छाई तो अब हेन कैंटिलेबर बीम में अब मोमेंट निर्दा के होता भादा मोमेंट निर्दा मोमेंट बने के मोमेंट बने फोर्स इंटू डिस्टांस हो परपेन्डिकुलर डिस्टेंस हो तो यहाँ पर माथि लगे लोड इंटू परपेन्डिकुलर डिस्टेंस ये होने के होता डब्लू इंटू एल डब्लू इंटू एल डिवाइड बाई अब मोमेंट अफ इनर्सि भो रेक्टेगुलर सेंस को लगी बीडी क्यू बाई टूवेल हो बीडी क्यू डिवाइड बाई टूवेल हो तस्ते अब वाई बने के वाई बने डी डिवाइड बाई टू हो रेक्टेगुलर सेंस को लगी हाई तो हे हाई तो अब टूवेल्व मत गए डब्लू एल इंटू टूवेल्व इंटू डी डिवाइड बाई बीडी क्यू टू बीडी क्यू भो हाई तो इस भू राख डब्लू भाई कैसे हमीस फिफ्टी एट पॉइंट एट सिक्स फिफ्टी एट पॉइंट एट सिक्स इंटू एल भाई टू मीटर टूवेल्व इंटू डी भाई कैसे हमीस जीरो पॉइंट थ्री फाइव मीटर जीरो पॉइंट थ्री फाइव डिवाइड बाई टू इंटू बी को जीरो पॉइंट टू डी को जीरो पॉइंट थ्री फाइव को क्यू भो इस क्याकुलेसन करूँ ट्वेंटी एट एट टू नाइन पॉइंट थ्री एट सेवेन सेवेन सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हे तो बेन्डिंग स्ट्रेस भाई कैसे आँद ट्वेंटी एट एट टू नाइन पॉइंट थ्री एट सेवेन सेवेन सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आँच अब ते मैक्सिम बेन्डिंग स्ट्रेस होने के फिर सिक्मा मैक्सिम देर फोर सिक्मा मैक्सिम इंटिग्रेटिंग फैक्टर इंटू सिक्मा ओ बेन्डिंग स्ट्रेस हो नर्मल बेन्डिंग स्ट्रेस ते भाई इंटिग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या आन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट एट फोर सेवेन वन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट एट फोर सेवेन इंटू अब नर्मल बेन्डिंग स्ट्रेस क्या आ ट्वेंटी एट एट टू नाइन पॉइंट थ्री एट सेवेन सेवेन सिक्स आ 
इसलिए क्याकुलेसन कर फोर्टी टू नाइन वन वन सिक्स सेवेन पॉइंट एट सेवेन नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आँच हे मैक्सिम बेन्डिंग स्टेज क्या आँद सीग्मा मैक्सिम फोर्टी टू नाइन वन वन सिक्स सेवेन पॉइंट एट सेवेन नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आँद भाई हमें चाहे यो ये नहीं क्यों एंसर हो यो गिवन क्वेश्चन को मैक्सिमम बेन्डिंग स्टेज बने यो फोर्टी टू नाइन वन वन सिक्स सेवेन पॉइंट एट सेवेन नाइन रैक्सिमम डिफ्लेक्शन बने टू पोइ सेवेन टू थ्री एम एम चाहिए के हम एंसर हो हाई तो इसी चाहे हमें ये क्वेश्चन को एंसर कर सकता अब अब हम अर्क पार्ट में पार्ट फोर में अर्क न्यूमेरिकल सल्व करने हाई त 